mặc dù tỷ lệ thắng của Reiton ở FCK đang là 0% nhưng tỷ lệ cấm và chọn của bài này luôn là 100% mỗi khi ở bất cứ một cái đội tuyển nào của FCK tham gia một cái trận đấu BO3 của chúng ta EK sẽ ban đi Kathleen và lựa chọn đầu tiên của hàng Live Sports sẽ là first, first pick của con Apelius dành cho Sam và cho Sát Thủ Chứ vậy chúng ta quay trở lại với những cái sự lựa chọn xạ thủ đơn thuần ở trong meta này à. Một bên Big AP, một bên Big Jin Cộng kèm với đó có thể là Trash ở khu vực dưới Hoặc là thêm vài một mẫu chất tướng mang thiên hướng mở giao tranh à, Kiểu như là dạng Leona chẳng hạn trong vai trò hỗ trợ dành cho Kaelin Đang để Asan, đây là một con tướng mà tôi nghĩ sẽ được bích sâu ở khu vực đường trên Đa phần sẽ là như vậy Và có quyết định đến từ bên phía của DK sẽ là như thế nào à, Rồi, như vậy họ sẽ có được Leona, họ sẽ có được Victor trong cái bối cảnh là họ đã cấm luôn cho mình đó con bài À, có khi từ trước rồi còn nếu như mà muốn đánh một cái kèo kỹ năng ở khu vực đường giữa thì vẫn còn lập lăng dành cho Caris nhưng quan trọng là cái độ tự tin đến từ Caris sẽ là như thế nào ở trong kèo thi đấu này kèo thi đấu này nếu như là mắc binh thì anh ta vẫn có được cái sự chủ động về mặt chất tướng Jin vẫn sẽ là một cái uh, con bài mà tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể được pick dành cho đốc đam ở trong cái sự lựa chọn cuối của phay một của mình đáp trả dành cho bên phía của hai online họ có những mẫu chất tướng đang mạnh thêm meta với việc khóa vào xin giao dành cho on flick lựa chọn sớm vai trò đường giữa dành cho showmaker khi mà con bài mạnh nhất trong beta là Koki đã bị tước đi thì một con bài mạnh không kém đó là Victor đã được khóa lại dành cho Midlander của Dabunkia Hàng quá lại eSports thì họ lựa chọn hai con bài cũng tương đối là ổn ở trong beta hiện tại Brom hỗ trợ dành cho Vista anh ta quyết định là không chơi Thresh để có thể hỗ trợ thêm dành cho khả năng gây sát thương của Aphelios trong tay xem đi nó sẽ là một con Brom để bảo hộ dành cho toàn bộ đội hình bên phía của Hàng Online với cái tố kiên cường trước lượng sát thương tầm xa tốt đến từ Victor của Showmaker và bây giờ như anh Linh đã dự đoán sẽ là Jinx dành cho Độc Đam để có thể cân bằng hơn về khả năng gây sát thương ở giai đoạn cuối game với con Aphelios của đối phương nó là một cái dịp cấm chọn đến từ cho cả hai đội tuyển đặc biệt là những cái đội tuyển mà nó thiên về cái tính kỷ luật như là những cái đội tuyển ở bên phía của SK nữa thì họ gần như là sẽ bắt với cái dịp đó à, Prom là một mẫu chất tướng mà nếu như xét theo đơn thuần giữa hai người chơi hỗ trợ thì đây là một mẫu chất tướng có thể khắc chế được Leona trong những tình huống băng bổ vào đến từ Leona thì nó có thể chặn đam à, ở con tướng xạ thủ của phía đối phương và từ đó tạo ra một cái tình phản công ngược trở lại thì họ thiên về giờ đi đường nhiều hơn đến từ bên phía của hai online lực cống phê 2 đến từ bên phía của DK cũng đã nhắm vào khu vực đường giữa như đã nói kèo lập lăng và Victor vẫn là một cái kèo chủ động hơn dành cho lập lăng và số cơ cũng ngại kèo thi đấu này khi mà anh ta nhắm tới vị tướng này ở khu vực đường giữa trong đội hình của phía đối phương à, còn nếu như cấm tiếp khu vực đường giữa thì chúng ta sẽ bị cấm đi theo kiểu là xin ra chẳng hạn nhưng mà tôi nghĩ đây sẽ là một cái luật cấm ở khu vực đường trên khi mà quen là một vị tướng đường trên có thể bích đánh ôn kèo được ở trong cái meta này Quay là một vị tướng mà có thể khắc chế cái đội hình mà hai carry tay dài của đối phương tương đối ổn với cái xương lớp bất bại trong những cái tình huống mà băng vào và lao thẳng vào lần phía sau của đối phương liên tục sử dụng những tình huống cắt Còn Hangula Esports thì họ quyết định là sẽ ban vào gì đây tiếp tục ban vào vị trí đi rừng của cây nhiệt hiện tại Lixin vẫn đang được hở ra đây hoàn toàn có thể là lượt first pick dành cho DK ở khu dành cho người chơi đi rừng của mình để chưa có lựa chọn cuối cùng dành cho vị trí của Budon nhưng quyết định cuối cùng của Hang là ban đi Trinidad Beer còn đi cây thì ban đi Akali một lựa chọn mà cũng khá là nhiều đột biến ở trong khoảng thời gian gần đây với cái kiểu lên trang bị sắp sắp thông hóa cuồng đi cây sẽ có lượt first pick ở face side và quyết định cuối cùng là họ lựa chọn sớm dành cho Budon ở cánh trên có thể sẽ là quẹt như đã nói rồi đây cái con tướng không cấm thì sẽ gần như được chọn đến từ một trong hai đội tuyển ở bên phía của uh, ở trong phase 2 đem có con tướng khá là khỏe trong meta thời điểm hiện tại khả năng đi đường cũng tốt nữa uh, nếu như mà kiểu dạng muốn để mà có thể gọi là khắc chế được quen đó, thì ngày xưa chúng ta có cái nên cái nên chỉ có được những cái lợi thế ở trong đoàn đi đường mà thôi chứ giai đoạn đại lẻ cũng không hơn so với quen những mẫu chức tướng như là rắc hoặc là dây hoặc là ray á, thì nó phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi rất là nhiều và quyết định đến từ budo khi mà anh ta xin lỗi quyết định đến từ dudu khi mà anh ta sử dụng cơ miu là bởi vì anh ta đang có cái bobo combo kết hợp cùng với caris với việc có được galio ở khu vực đường giữa thì đây sẽ là một cái đội hình mà thiên về giao tranh tổng khá là mạnh dành cho bên phía của hang wallace sport khi mà họ có xin giao họ có galio họ có cơ miu rất bất ngờ từ đi cây với olaf dành cho cây nhật với lựa chọn Olaf này thì gần như là cái khả năng hóa giải combo của ít nhất là kênh điện bản thân của anh ta sẽ không bị dính cái combo mà tôi hay gọi là combo vô học của Hangwa Esports với tối hậu thư kết hợp với siêu hùng giáng thế và cái khả năng băng cắt đến từ một con xin giao rất là khó chịu trong tay của Onfix một đội hình bốn dàn chắn đến từ Hangwa để họ giúp cho xem đi có một cái khả năng gây sát thương một cách tối đa 
Còn đi cây thì họ sẽ bảo hộ hai vị trí chủ lực của mình với một con Victor của Showmaker và Đốc Đam với Jinx với dàn chắn là Gwen trong tay của Budon với Olaf trong tay của Kainian và thêm nó là khả năng mở giao tranh đến từ một con Leona trong tay của Kelly nữa và với một cái đội hình mà có được Olaf và chưa kể đó là cái kèo mà tôi nghĩ rằng cũng khá là thuận tiện dành cho sau mấy cơ khu vực đường giữa nữa đẩy đường trước thì tôi không dám chắc bởi vì cái khả năng đẩy đường của Galio cũng tương đối là tốt với những tình huống quạt quy và có ừ. nội tại để có thể đánh lan vào những con lính thì nó vẫn phụ thuộc vào cái khả năng ép lên đến từ sau mấy cơ sẽ là như thế nào những khu vực đường dưới là cái khu vực đường mà tôi nghĩ rằng đang có lợi thế về mặt kiểm soát những cái quay lính cụ thể là đẩy đường tốt hơn dành cho Đốc Đam cũng như là Kelin thì nếu như mà con bài Olaf này của Kalin có thể đánh xuống cánh dưới cụ thể là kiểm soát được cho mình đó nhiều con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu thì anh ta hoàn toàn có thể có được một ván thi đấu mà gây vừa áp lực ở cánh dưới và vừa kiểm soát được những cái mục tiêu rồng ở thời điểm rất sớm nữa Olaf là một mẫu chất tướng ăn rồng ở thời điểm cấp độ 4 cực kỳ khỏe và nếu như anh ta khởi đầu từ khu vực bùa đỏ và ngược trở lại con bài sinh giao khởi đầu từ khu vực bùa đỏ ở mạng dưới thì con rồng nguyên tố đầu tiên 90 phần trăm sẽ thuộc về những phía của đồng quân kia Chúng ta được theo dõi cái đấu đầu tiên trong cuộc đọ sức giữa hàng của Esports và Double Kia trong khuôn số trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và các bạn đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng của giải đấu cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Box Sports. Uhm, nhìn qua một chút về những chất tướng đi đường thì có cảm nhận rằng Double Kia họ đang có ưu thế ở 2 trên 3 đường khi mà đường trên thì uh, tôi cứ xét đây là một cái kèo đấu cân bằng. Nhưng thậm chí quen trong tay của Budon với cái thiếu đốt mà anh ta đang cầm, anh ta hoàn toàn có thể gây áp lực trước một con Camille trong tay của Dudu cúp cầm thiếu đốt khu vực đường giữa thì cho Baker rõ ràng là khả năng đẩy đường của Victor so với lại một chất tướng tay ngắn như là Galio ở trong giai đoạn đầu sẽ có được một chút những cái ưu thế cánh dưới như anh, Linh, như anh Linh đã nhận xét thì cặp Đốc Đam và Kelly cũng sẽ có được một chút những cái khả năng đẩy đường tốt hơn so với lại Aphelios và Prom trong tay của Sandy và Vista như vậy là với việc là hai trên ba đường đến từ DK có được ưu thế và khả năng đẩy thì con Olaf này của cây điền sẽ rảnh rang hơn rất là nhiều để kiểm soát những mục tiêu sâu hơn bên trong phần rừng của Hanwha Esports ở đây sẽ là một trong những cái điều kiện thắng đến từ DK còn Han Walai, ngưỡng sức mạnh của họ đến ở cấp độ 6 ở khá là nhiều vị trí. Combo tối hậu thư kết hợp với Siêu Giang thế là một combo bắt nè cực kỳ mạnh mà đó cũng là một combo giao tranh đồng mà khiến cho DK sẽ cần phải rẻ trừng. Cây niên anh ta khởi động ở khu vực bùa xanh và sẽ hướng lên à, vòng rừng ở mặt trên với việc hỗ trợ cho Budon à, nhiều nhất có thể. Còn với việc là on pick anh ta cũng khó khởi động tương tự nhiều khả năng cánh trên sẽ là điểm nóng ở trong những khu rừng đèo với cái việc mà khởi đầu từ khu vực bộ xanh như thế này đến từ Canyon thì cái con rồng nguyên tố đầu tiên thì nó sẽ chưa chắc thuộc về cái tầm kiểm soát đến từ bên phía Kunike chúng ta phải chờ cho những cái biến số à, đến từ cái cách xử lý ở trong cái vòng rừng thứ hai của cả hai người chơi đi rừng như thế nào à, và quan trọng hơn nữa tôi cảm giác như Canyon với cái việc mà anh ta ăn từ khu vực bộ xanh cộng với cái việc mà nóc đam cũng như là Kelin hỗ trợ rất là nhiều dành cho Canyon thì anh ta đang có cái tốc độ dọn rừng phải nói cực kỳ vượt trội các bạn có thể thấy Olaf dọn xong ba bãi xin giao mới chỉ dọn xong trong đó hai bãi mà thôi đồng ý là cái chặng đường đi chuyển đến từ cái khu vực bùa đỏ qua bãi người đá thì nó sẽ xa hơn nhưng mà ở thời điểm hiện tại tốc độ dọn rừng đến từ Canyon vẫn đang là một trong những cái điểm vượt trội hơn về mặt kèo chất tướng à, của anh ta thì anh ta đang nhịn hơn đối phương một bãi thì để coi cái cách mà Canyon sẽ tận dụng cái khoảng thời gian trống này để có thể di chuyển và tạo được những cái áp lực sẽ là như thế nào tôi đang hình thành tới một ván thi đấu mà sẽ có được một tốc độ dọn rừng sớm hơn và nếu như mà on fit chú trọng vào cái việc mà tấn công ở khu vực đường á nhiều khả năng anh ta sẽ bị bỏ lại rất nhiều về mặt chỉ số đính đây là một tình huống mà on fit sẽ can thiệp ở khu vực đường ở cấp độ 3 của bài sinh sao như anh ta đi qua mắt rồi hơi khó để có thể gánh bù đòn trong tình huống này và bản thân on fit cũng đã hiểu ra vấn đề là thông tin của mình đã bị lộ ở hướng ngược lại thì cây niền cái phong rừng của anh ta đồng ý là anh ta có một khả năng cơ lính nhanh hơn rất nhiều so với là một sinh giao của on fit nó khiến cho cái tốc độ dọn rừng hiện tại của người chơi rừng đi cây nó đang hoàn toàn vượt trội so với những gì mà Onfix đang thể hiện di chuyển ra khu vực đường giữa để gây áp lực đẩy vị siêu Karis lùi về đây là cái điều mà tôi nói khi mà Onfix đã dành một khoảng thời gian của anh ta để có thể di chuyển và chưa kể đâu cái tốc độ dọn rừng của anh ta chậm hơn so với Olaf rất nhiều thì chúng ta đang tới với một cái viễn cảnh là đang có khả năng chênh nhau rất nhiều về mặt chỉ số quái vật rừng hai cua mà Canyon có thể làm được ở thời điểm hiện tại là đang chuẩn bị 32 nếu như anh ta ăn được cua và đó tình huống mà Kelin thậm chí là còn bốn con cua này dành cho Canyon nữa thời gian trống của Canyon là rất nhiều để có thể về nhà lên trang bị và tôi đồng ý khi mà chúng ta đã
và cái thời gian trống của anh ta cái thời gian rảnh ra của anh ta nó cũng nhiều hơn rất nhiều so với lại người chơi rừng của hang qua lai nó khiến cho việc kiểm soát cua ở trong giai đoạn ban đầu đi cây họ hoàn toàn vượt trội so với hang qua lai esports có thể xem là hang qua lai họ sẽ chờ đợi những cái ngưỡng sức mạnh của mình chờ đợi những cái ngưỡng đột biến về cái mặt tăng tiến về mặt cấp độ khi mà chạm cho mình cấp độ 6 như thế nào để có thể gây sức ép với một đội hình damon kia tôi tin rằng cái đội hình đối của dk là một đội hình đang tiến sức mạnh ổn hơn ở trong giai đoạn cuối của ván đấu khi mà họ đang sở hữu cả jinx và cả victor trong tay showmaker tôi đang lo ngại nếu như ông ở trong dàn tiếp theo mà anh ta tốn thêm một dịp để thể tấn công vào khu vực đường nào đó và cái độ hiệu quả mang lại chưa biết là có dứt điểm được bất kỳ một ai hay không thì anh ta hoàn toàn có thể bị ao dung gồ trong ván thi đấu này và để coi ừ. với cái việc mà có một cái vòng rừng nó tương đối là nhanh đến từ canyon thì anh ta đang thay đổi cái biến số ở trong cái vòng đường thứ hai không ăn bãi chim và thay đó quay ngược trở lại khu vực cánh dưới nơi mà con rồng đang chuẩn bị xuất hiện nhưng mà cái đợt lính khu vực đường giữa và khu vực đường dưới thì nó không thuận tiện lắm dành cho canyon ở thời điểm hiện tại đang chênh nhau một cấp độ giữa cả hai người chơi đi rừng à, cần phải có một cái đợt lính được đẩy trước đến từ đốc đam cũng như là phải có cái thế lính đẩy dành cho cơ thì con rồng nguyên tố đầu tiên mới được kiểm soát dành cho bên phía của đam kia hơi khó bởi vì súng hiện tại của Sammy đang là hỏa ngục và với hoàng ngục thì cái khả năng để đường của Aphelios nó được sẽ được tăng cường hơn rất là nhiều và nó khiến cho cặp lúc đam của Kevin gặp một chút những cái nguy hiểm cái nhìn ngay lập Ôi, tức tấn công à. và on fix hai đánh hai ở vai trò người chơi đứng giữa và người chơi đi rừng ở đây có thể sẽ là một tình huống fix gặp nguy hiểm tốc biến theo đến từ cây điền và điểm chiến công đầu dành cho người chơi đến từ đi cây tiếp tục giao tranh ở đây cho mấy cơ buộc và mất tốc biến nhưng đây là góc mà ba người của Hangwalai Sport có thể gặp nguy hiểm nhưng chỉ đơn giản là cái chóc để đẩy lui mà thôi rồng sẽ thuộc về đó sức mạnh đó là sức mạnh của Olaf và Canyon biết được rằng mình đang sở hữu con tướng mạnh hơn so đối phương. Chưa kể với một cái nhịp độ chích người đến từ Onflit, anh ta cần một khoảng thời gian lớn để có thể tích được cái tốc độ đánh được tăng thêm đến từ nhịp độ chích người. Thì cái đó cái sức ép tấn công đối với con bài sinh ra nó mới có. Canyon biết được điều này, anh ta biết được điểm mạnh của phía đối phương là ở đầu và điểm yếu đến từ con tướng của phía đối phương và ta khai thác cách rất là triệt để. Sự khác biệt đến từ rừng nó diễn ra ở trong ít phút vừa qua và công rồng nguyên tố đầu tiên vẫn thuộc về cho bên phía của Damwonkia. Cấp độ 5 đánh với cấp độ 4 mặc dù Karis cũng đã cố gắng để có thể di chuyển ra rồi. Nhưng mà phía bên kia thì sao mấy cơ cũng cùng nhịp tấn công với Canyon. Anh ta di chuyển không trễ hơn so với Karis là bao xa cả. Một tình huống và chiến công đầu rõ ràng là ưu thế vượt trội hoàn toàn dành cho Kinyan ở trong vai trò đi rừng Khi mà anh ta tranh lệch luôn là một cấp so với lại đối phương Và cái tình huống chạm mặt đó với việc là Kinyan anh ta có một cú dìu chính xác Và liên tục là những pha gây sát thương thêm và mặc dù là Karis đã rất cố gắng để có thể hỗ trợ Nhưng một mình anh ta là không đủ sức để có thể giúp cho Onflick phát chết Điểm chiến công đầu dành cho Kinyan với một con Olaf và người chơi đi rừng đến từ, đến từ bên phía của đá buôn kia vẫn đang cho thấy được giá trị của mình thì anh ta hoàn toàn lớn át so với lại on ở trong khoảng tầm 7 phút đầu tiên của đầu này ờ à, lâu với lại tôi cũng lâu tự tự bản thân mình thấy giá trị được của bản thân của mình khi mà phân tích khá là chuẩn chỉ trong những cái vòng đường này rồi <cười> Ui, vui quá nói đùa là như vậy thôi thì thật ra nếu như bạn nào chú ý một chút xíu thì cũng sẽ thấy được cái sự khác biệt về mặt chất tướng và những cái tuyển thủ chuyên nghiệp chúng ta họ đã thi đấu quá nhiều những cái trận đấu để có thể thấy được những sự khác biệt đó rồi một tình huống cố gắng để có thể ô khu vực đường trên có luôn cho mình đó xuống giảng thế đến từ caris một chấp hai và đó tình huống solo kill để coi anh ta có rút ra được hay không hiệu không chế gây ngược trở lại đến từ caris là có và sát thương đến từ trụ vừa rồi cũng đã giúp cho hai qua lại có được một cho mình đó một điểm hàng cục đáp trả thậm chí là Budon anh ta chủ động là người tấn công thêm vào vị trí của Karis để anh ta chắc chắn một trăm sản phần trăm rằng là Dudu sẽ không có được cái mạng đấy và người có mạng là người chơi được giữa bên phía của hai qua lại Budon có một pha một trăm hai thành công và mặc dù dùng cả siêu hùng dáng thế và tối hậu thư nhưng hai qua lại esports chỉ một đổi một với đối phương mà thôi có pha đổi hoàn toàn là lỗ đến từ hang online và chúng ta cùng xem lại preview à, làm choáng rất hay đến từ vị trí của Budon và sát thương của anh ta với xe chỉ luật kim là cực kỳ thốn cắt rất đầu ừ. còn gì tuyệt vời hơn nữa có hai điểm mà Budon làm được quá tốt ở trong pha thi đấu vừa rồi và có thể thấy nhiều khán giả theo dõi tại lộ lộ bắc cũng đang dành rất nhiều những cái sự quan tâm cũng như cổ vũ dành cho cả hội tuyển Budon đã có cho mình đó xứng là mất bại Budon đã có cái lượng sát thương tốt hơn với một cái xe chỉ luồng kim được kích hoạt thì đó là trong những cái điểm bất lợi của mình đang giữ làm tình huống tấn công trực tiếp khi lên vừa rồi đã phải bất luôn cho mình đó tuy nhiên vẫn bị hạ gục những hơi đáng tiếc là những thằng đó thuộc về cho Vista hơi đáng tiếc đến từ hai con lại esports khi mà đó là tốc biến của Sam đi hai chiêu cuối được
kiểm soát con rồng chính xác là con sư giả đầu tiên của bàn đấu dành cho DK đây là một cái góc độ mà cặp đôi keo lim tóc đam di chuyển sau so với xem đi và vista người chủ động hơn là bộ đôi của hàng loài esports họ bung tất cả những gì họ có vào hỗ trợ keo lim người vẫn chưa chạm sáu vào trong tình huống đó chính xác là như vậy hơn về mặt cấp độ đến từ bộ đôi xạ thủ hỗ trợ của phía hàng qua lai khiến cho ui đâu tình huống mà mua cắt rất là ác nha đấy cứ mỗi gì mà tết đến xuân về thì cái tết của bạn có ấm no và hạnh phúc hay không thì nó đến từ những cái tình huống mà của những cái anh chị hớt tóc thì bộ đôi cũng tương tự là như vậy mà thôi ở trong cái kèo thi đấu này anh ta đang là người chủ động cái lượng sát thương chắc chắn sẽ nhịn hơn bởi vì cái chiêu cuối đến từ bộ là chiêu cuối có khả năng gây đam còn một cái tối hậu thư thì nó chỉ có thể cô lập một mục tiêu và giữ chân mà thôi chứ nó không có lượng sát thương được gia tăng thêm thì cần phải cân nhắc một chút xíu đến từ đu đu bởi vì nếu như mà odin một một thì chắc chắn sẽ là một cái kèo mà không có lợi dành cho anh ta rồi anh ta cần phải phối hợp với đồng đội ít nhất là vị trí của caris với một cái sự giao thế cái tình huống hai đánh một trước đó nhưng mà budon anh ta một đổi một với đối phương là cái siêu hùng giang thế đáp xuống hơi chậm từ caris có vẻ như cái tầm hoạt động của siêu hùng nó không đủ và cần thêm một nhịp nữa để đứng giữa bên phía của hàng quay spot đáp xuống có tình huống hỗ trợ cho vị trí đường trên của mình và như vậy là đủ thời gian và đủ không gian để budon anh ta hạ sát thành công được vị trí của budu DK vẫn đang có một chút áp lực ở cảnh trên bắt buộc Hornflick phải lên đây để có thể giải tỏa sức ép dành cho Dudu tránh một tình huống mà kênh nền anh ta tận dụng cái việc đẩy đường tốt hơn của Budon để tiến hành băng trụ DK vẫn đang gây được áp lực và lực tiền giãn cách của họ phút thứ 10 đang là khoảng tầm ngàn 500 tiền à, Giai đoạn đi đường đây là cái giai đoạn là quá tốt dành cho phía của Đông Quân Kia ngoại trừ khu vực đường dưới thì họ mất đi cho mình đó một điểm à, hạ gục À, nhưng mà may mắn ở cái chỗ là cái người mà có được điểm hạ gục đó đến từ đội hình của phía hang của lại rơi vào tay của hỗ trợ chứ không phải rơi vào tay của sam đi thì coi như là cái thiệt hại chưa thực sự đáng kể nhưng mà cái sự chênh lệch ở khu vực đường đơn đó, nó lại là cái sự chênh lệch rất là lớn câu rồng nguyên tố thứ hai vừa xuất hiện ở phút thứ 11 của bản thi đấu canyon cũng như đóng đam chờ sẵn và đây tôi không lừa các bạn nhé sau khi giờ có một trận kết thúc thì rõ ràng khả năng kiểm soát bản đồ đến từ bên phía của đông Kia với vị tướng olaf được triển khai và họ triển khai với một cái tốc độ rất là nhanh Rồng 1 ăn phút thứ sáu, rồng 2 ăn phút thứ 11 Con xí giả được ăn trước đó và đẩy luôn ra khu vực đường giữa để có thể gia tăng thêm cho mình đó cái khoảng cách dành cho Showmaker Chênh lệch về đợt lính đó là rất lớn dành cho Showmaker ở trong dàn đi đường rồi Và anh ta lại tiếp tục có thêm cái lượng tiền được cộng đến từ con xí giả này nữa Ao à, gần 40 CS đến từ vị trí của Showmaker so với lại vị trí của Karis Rồi thì cây nhân anh ta ao rằng toàn tập so với là Onflick Rồng đầu xứ giả đầu đều thuộc vào tay người đi dương của Damon Kia nó cho thấy được rằng hai cá nhân này vẫn đang là hai cá nhân rất nổi trội của DK ở thời điểm hiện tại và vẫn đang là xương sống của đội tuyển này Cần phải có Ôi. những cái luồng sinh khí như vậy nhưng từ từ đã nào gặp nguy hiểm với từ Dudu siêu giáng thế sẵn sàng để có thể bảo hộ tính mạng của anh ta Nhưng thậm chí là cây điên đang tìm kiếm một flick đánh thông nổ tấn công có chiêu cuối và chiêu cuối để có thể lùi về đến từ cây điền và Onflick chắc chắn là anh ta cũng sẽ không dám tấn công quá là dữ dội Garris đến đây có cả Vista tấn công của Showmaker để có thể giữ chân thành công người chơi được giữa của cây Góc bên kia thì cây niền đang chấp 3 Và có vẻ nhanh ta không đủ sức rồi Điểm hạ không sẽ được nhường dành cho vị trí của Dudu Tấn công vào hơi sâu Thậm chí phải thi đấu vừa rồi thì Garris anh ta bị giữ chân á Bởi vì Showmaker cố gắng để thể áp sát vào trụ Khiến cho Garris nếu như mà anh ta tung cái sung giảng thế thì anh ta sẽ bị ngắt Đến từ cái trường trọng lực hoặc là cái bản điện từ được tung ra Đến từ Showmaker Thì uh... Sobeker chỉ câu được một khoảng thời gian ngắn mà thôi và chính bản thân của Sobeker cũng bị gây sức ép đến từ một tình huống di chuyển thông minh đến của Vista nữa và đó tình huống mà Canyon dấn vào quá sâu và anh ta về không kịp phá thi đấu đó anh ta có tốc biến nhưng nếu như anh ta tốc biến thì vẫn sẽ có những cái tình huống chi đuổi theo đến từ Onflit khi mà trước đó cái phong lôi thương cũng đã được tung ra chuẩn xác đến từ Onflit rồi đây hãy cùng xem một tình huống này một tình huống mà chúng ta có thể thấy cái bộ đôi bít rừng đến từ bên phía của Hàng Wallai là sẵn sàng để, để hỗ trợ nhau và cái pha di chuyển vừa rồi đó tự bản thân của Sabaker cũng đứng lên hơi cao và đặt bản thân của mình vào cái trạng thái nó hơi nguy hiểm một chút xíu có thú săn mồi đến từ Karis rất khó để cho Kanan có thể đào thoát được ở trong pha thi đấu này như anh đã nhận xét thì quả đó là một pha mà cây nhiên anh ta tự tin rằng là Sabaker có thể giữ chân được Karis ở khu vực giữa sẽ chắc chắn không có siêu rằng thế để có hỗ, hỗ trợ vào vị trí của Conflict đánh thông thủ và tìm kiếm đối phương đến từ cây nhiên nhưng uh, anh ta quên mất rằng đấy là phần sân của hàng online sport trong một khoảng thời gian sớm như thế này à, mặc dù là anh ta đang xanh xao với con olaf nhưng một chấp ba là hơi khó mất cả chiều cuối nhưng vẫn phải bỏ mạng lại tuy nhiên anh ta cũng hiểu được rằng là cả anh ta có tốc biến đi chăng nữa thì mình
chính xác là như vậy à, con sĩ giả đặc biệt là những cái mục tiêu trên bản đồ thì nó vẫn sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát ở thời điểm hiện tại thì Sabaker cũng đã nâng cấp được khá là nhiều cái loại công nghệ mà cả một có mà cả hai chuẩn bị được nâng cấp lên À, thật ra nâng cấp rồi thì phải vừa rồi tôi mới chép cái đội tại thì anh ta đang hành trình tiến tới với MK3 nữ cơ Thì mới phút thứ 15 của ván thi đấu thì đó là trong những cái nguồn sức mạnh rất là lớn Bảo tố lưu đình cũng đã được hướng tới đến từ sau cơ rồi Chênh nhau về chỉ số lính của cả hai người chịu đường giữa đang là cái con số 40 CS và cộng với hai lớp giáp trụ được ăn từ trước đến từ Sabaker nữa thì đó là cái chênh lệch quá lớn được tạo ra về cái kèo chất tướng đi đường mà Sabaker đã làm tốt. Khu vực đường trên cũng đang chênh khoảng chừng 30 chỉ số lính. Toàn là những cái tín hiệu có lợi dành cho phía của Dawokia. Đây thì muốn cố gắng để có thể câu kéo. Đến từ Budon rồi. Cắt rất đau. Budon đang cắt rất đau và sẽ chỉ được Kim và Dudu buộc phải lùi về thiếu đốt cũng đã được sử dụng luôn đến từ đường trên của DK để gây áp lực. Hàng quân lại đang di chuyển ra khu vực sứ giả. Họ cần phải kiểm soát được con sứ giả thứ hai này. Hay thậm chí là họ có thể em giao tranh được với cái đội hình sở hữu cả Galio cũng như là Kumil và cả Sinjao nữa những cái chất tướng em giao tranh và mở giao tranh cực mạnh đang được hàng quân lại esport đẩy mạnh hơn ở trong những cái phút giây tiếp theo của bán đấu này. Sứ giả hai. À? Ừ. Có vẻ như DK họ sẽ bỏ thôi khi mà Đốc Đam đang ở cánh dưới. Và đội hình đến từ bên phía của hàng quân lại họ đã đầu tư cả nguồn nhân lực là năm thành viên lên cánh trường bản đồ cá nhân thì đang cố gắng được có thể đánh chặn và công đồng nguyên tố thứ ba có lẽ như đó mới là mục đích mà bên phía của đồng quân kia hướng tới à, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp muốn có một tình huống tấn công lên khu vực đường trên nơi mà đu đu đang thấp máu à không đó là tình huống mà cố gắng để thể tấn công vào cả hai mục tiêu sứ giả cũng như là đu đu lên khu vực đường trên nhưng mà budon vừa rồi thì một vé sai không lại anh ta đã bị hạ gục bởi tình huống can thiệp tốt đến từ cái bộ combo cơ miu cũng như galio Tính ra trên toàn bản đồ thì đó là một cái pha đổi một mạng, một sứ giả lấy một trụ đứng dưới Trụ đầu tiên trên toàn bản đồ dành cho Damonkia và quyết định đến từ Onflick là anh ta không thả sứ giả lên cánh trên Để có thể cân bằng được trụ so với DK Anh ta muốn thả sứ giả cái nước ở khu vực đứng giữa Nhưng ở đứng giữa hiện tại thì Showmaker sắp sửa có trụ thứ hai dành cho DK Với khả năng bảo hộ của cả Kelin và Kanyan Có tấn công cái từ Hanolai không hay quyết định của họ là lùi về Chỉ đơn thuần là một tình huống phòng ngự mà thôi còn ở khu vực đường trên thì đã có trụ cân bằng cho hàng loại eSports Còn ở khu vực đường dưới thì Với việc là Đốc Đam vừa có được trụ bột Bây giờ sẽ là con rồng thứ ba của bản đấu Và nên nhớ rằng đây là linh hồn rồng lửa Một linh hồn rồng rất mạnh với đội hình hai carry chủ lượng đến từ DK Tôi không biết là con rồng nguyên tố thứ tư thì đội hình đến từ bên phía con hàng Wildlife đã đủ sức đánh chưa Khi mà cái tốc độ tăng trưởng đối với các thành viên của phía Dungeon Care là tốt quá khả năng farm đến từ Budon cũng ổn mặc dù anh ta phải nằm xuống hai lần nhưng anh ta vẫn đang chinh 30 chỉ số lính so với Dudu đường giữa thì khỏi phải bàn 189 ở phút thứ 17 của ván thi đấu là một cái chỉ số lính quá tuyệt vời mà Sabaker đã tạo ra được một tình huống mà cũng không còn xe chỉ luồng kim nữa thì đây là pha mà Budon hơi lỗi cho cái pha mà cố gắng để có thể ưu minh tấn công vào người của Dudu Thực ra thì nếu như anh ta không chủ động tấn công thì chắc chắn là Dudu anh ta cũng sẽ lao vào với Dudu Mocky thân cũng như là tối hậu thư để có thể áp chế con Gwen này mà thôi không có đồng hồ đến từ Budon để anh ta né cái combo siêu thắng thế và tối hậu thư đó Budon sẽ chắc chắn phải lên bảng điểm số nhưng cái cách mà anh ta lên bảng nó cũng tạo ra được một cái chút cái sự gọi là dễ dụa đi nhẹ nhẹ dành cho đường chê bên phía của DK nên nhớ rằng DK đã chạm nước 3 rồng và 4 phút nữa thì nếu như không có gì xảy ra không có bất cứ một động thái cướp bóc nào đến từ hang Esports mà đi cây họ ăn được linh hồn rồng lửa thì tôi nghĩ rằng nó cũng có thể là một cái dấu chấm hết dành cho hàng quan esports đó chính xác là như vậy ở cộng đồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu thì đội hình đến từ bên phía của hàng quan có lẽ như họ chỉ vịn vào một cái wobo combo đến từ camille và galio và họ chờ đợi những sai lầm đến từ bên phía của đông quân kia để có thể đi lẻ và bị bắt chẳng hạn Cũng quan trọng là cái đối tượng lựa chọn của họ sẽ là ai đây ví dụ như là lựa chọn vào đốc đam thì ok có thể tấn công được có thể sắp chết được mà nếu lựa chọn vào sao thì anh ta có đồng hồ để thể câu kéo nếu lựa chọn vào budon thì anh ta có được cho mình đó xương lam bất bại và biết đâu để anh ta sẽ câu kéo tốt với cái xương lam bất bại đó của mình à, cái điền thì khỏi phải nói tận thế ra rock hoàn toàn có thể rút về được và thoát được những cái tình huống tấn công cấu đồng nguyên tố thứ tư vẫn là cái cầu rồng rất là thanh chốt ở trong bản thi đấu này và đội hình đến từ bên phía của hang không thể nào buông bỏ được cái nền buồn bất chiều cuối với tình huống Vista anh ta sử dụng luôn một cú băng địa chấn để có thể giữ chân được người chơi đi rừng bên phía đi cây với cái tình huống phá mắt vừa rồi với từ cây điền vẫn đang thua về tỷ số điểm hạ gục nhưng với việc sở hữu một cái mạch farm rất ấn tượng đến từ các thành viên của đi cây đặc biệt là showmaker với 225 chỉ số quái vật ở phút thứ 
khu vực đường dưới thì đốc đam cũng đã hoàn thành được cái lưỡi liềm và anh ta cũng đã có được cái trụ đầu tiên ở trên bản đồ khi mà một mình anh ta bào cái công trình ở cánh dưới khiến cho anh ta cũng đang có cái lượng trang bị hết sức là tuyệt vời so với thời gian của ván đấu à, so với cơ vẫn đang chú trọng vào farm bởi vì rõ ràng không có nhiều lắm cơ sở đánh dành cho cả hai phía đặc biệt là bên phía của Dawoodia họ chờ cho cái mục tiêu lớn xuất hiện là con rồng nguyên tố thì họ sau đó họ sẽ cố gắng để thể tập trung đội hình cùng với nhau còn ngược trở lại rõ ràng cái ý đồ muốn đánh thì sẽ đến từ bên phía của hàng qua lại spot nhiều hơn rõ ràng hàng qua lại spot là người phải vội hơn ở trong cái ván đấu này chúng ta vừa nói với nhau rằng là cái mục tiêu chọn đến từ cái combo siêu hùng giang thế và tối hậu thư nhưng mà từ từ đã tôi đang đau đầu quá với cái lượng tiền mà show maker đang sở hữu tám nghìn sáu trăm tiền so với sáu nghìn tám trăm tiền đến từ Caris lượng tiền là 2.000 ở phút thứ 20 trên lệch ở hai vị trí đường giữa. Mặc dù là Caris đang cầm hai mạng của hàng Online Sport, có khả năng farm rất điên cuồng đến từ đường giữa của DK và anh ta cùng với lại cây niềm vẫn đang là những cái điểm sáng cực kỳ rực cháy của DK ở trong ván đấu đầu tiên này giữa hai đội. Một phút 20 giây nữa với con rồng thứ tư của ván đấu quay trở lại cái vấn đề là mục tiêu được chọn bởi Sùng Giang Thế và Tối Hậu Thư thì tôi nghĩ rằng hàng Online chỉ có thể chọn vào Đốc Đa mà thôi. Hiện tại Showmaker đang sở hữu đồng hồ con cây niền thì có siêu à, chỉ có thôi 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 thế. thôi vừa mới nói cơ sở để có thể lựa chọn vào đốc đam đốc đam sống luôn cho mình đó đồng hồ để có thể bằng chị bằng em vui xuân dịp tết <cười> thì bây giờ cái cái combo combo đến từ bên phía của hang qua phải biết nhắm vào ai bây giờ nó sẽ là một cái câu hỏi rất là khó dành cho đội hình của phía hang qua trong cái tình huống tranh chấp ở con rồng nguyên tố thứ tư này và bên phía của damwonga cũng đã sẵn sàng với cái khả năng farm vượt trội thì bên phía của Damwonga họ đang sử dụng cái lượng tiền một cách tối ưu nhất có thể bằng những cái đồng hồ đang được sử dụng và thậm chí sau mấy cơ dịch chuyển sớm di chuyển cùng với những người đồng đội của mình Thật thường là rất lớn đến từ DK hiện tại sau mấy cơ đã hai đồ rồi sắp sửa là đồ thứ ba và vừa rồi là tên đạo siêu khủng kiếp on click anh ta không còn đủ máu để có thể ở lại nữa bắt buộc phải sử dụng trừng phạt để hồi máu lại với bãi chim đang được ăn DK đang tiến ra khu hàng rồng họ sẽ phá mắt trước Showmaker đang liên tục sử dụng tia chết chóc của mình ở tầm xa để có thể kéo máu các thành viên đứng gần Với từ hàng loại eSports, Du Du đang vòng được sang bên hồng Đốc Đam có thể gặp nguy hiểm nhưng nên nhớ rằng anh ta có đồng hồ còn Và thậm chí là Đốc Đam đang rất tự tin ở thời điểm hiện tại Anh ta muốn là người cầu chiều Hà vừa rồi thì Du Du đã mất cái đu dây móc khiến cho anh ta không đủ khả năng để cần nữa Và đó là tình huống mà Đốc Đam cũng hơi bảo hiểm khi một cái vị trí đứng của anh ta khá là riêng lẻ nha Du Du vẫn đang cố gắng để có thể tạc cánh phía bên kia là Budon đánh chặn hai người chơi này đều đang cố gắng để có thể nhìn nhau đây là con rồng như đã nói không thể nào dành kiểu dạng để mất dành cho phía của hang mất là tôi nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về những phía của đông Korea rồi họ không thể buông bỏ được con rồng này đúng chính xác như vậy và hang vẫn đang cố gắng oan minh ra để chống cự lại với những cái tình huống cầu máu tầm xa với giật bắn của jinx với tia chết chóc của showmaker và thậm chí là những tình huống ném dìu khá là chất lượng đến từ cây niền từ nãy tới giờ vista đã mất đi ngay lập tức cho mình một phần ba cây máu thêm một tia trên chọc cứ thôi xong rồi không còn máu để chơi đến từ vista buộc phải mất tối kiên cường đây là dấu hiệu là vào đu đu anh ta muốn chọn mục tiêu là ai đây anh ta chưa chọn mục tiêu là ai được cả thì anh ta sẽ bị làm choáng bởi trường trọng lực đóng lòng lại tự ra bản thân của mình siêu hùng giang thế đang xuống caris cố gắng dậy dụa nhưng anh ta không thể làm được gì giống như cái cách mà đu đu anh ta băng vào hai điểm hạ cục dành ra buôn kia và đúng là cách cách mà hàng loại sport quan trọng là họ không thể chọn được bất cứ một mục tiêu nào cả đu đu anh ta loay hoay với cú siêu cuối của mình và linh hồn rồng lửa dành cho Damon kia phút thứ hai mươi ba là như vậy một cái đội hình giao tranh cực kỳ chuẩn mực và kỷ luật đến từ bên phía của Damon kia đối phương lao vào họ tách nhau ra siêu dáng thế hơi chậm một chút xíu đến từ caris nhưng mà nếu như sớm hơn thì anh ta cũng sẽ bị kẹt ở phía bên trong mà thôi khi mà đu đu cũng đã hết cái đồng hồ thì anh ta cũng đã phải nằm xuống Uh, sao mấy cơ đóng góp thêm cho mình ở cái tính chất giải trí ở trong cái file combat vừa rồi với một tình huống tóc biến hơi đập mặt vô tường và cũng không biết là cái đồ ý đồ tóc biến để có thể làm gì truy đuổi theo các thành viên còn lại ở phía sau chân nhưng rõ ràng trước đó đội hình đến từ bên phía của DK họ đã có pha giao tranh quá tuyệt vời rồi kích đồng hồ sớm và không có cái xung giãn thế đến từ Caris và sau khi hết đồng hồ thì người ta mới kích hoạt cái xung giãn thế thì mọi thứ đã quá trễ mặc dù trúng vào cả ba bốn thành viên đâu đó ở phía bên trong nhưng mà Budon ngay lập tức để có thể sử dụng cái xương lam bất bại của mình đứng lên phía cao và đội hình còn lại đến từ bên phía của Hang Qua Lai gần như tan vỡ ở phía bên phía đằng sau mà thôi xăm đi không được bắn Vista thì lại yếu máu và Sabaker thì tặng luôn cho mình đó phải bộ trợ tốc biến trong pha thi đấu vừa rồi Đu anh ta không biết nhấn R vào ai và quyết định của anh ta là tự đó
với Đốc Đam và Showmaker và chỉ cần đơn thuần là hai vị trí này gây sát thương thôi thì với một con cơ mưu mới chỉ hoàn thành xong cho mình bốn diều sát thần sẽ không thể nào mà chịu được sẽ là thêm những cái trụ ngoài trên DK với uh, bùa lợi Baron mà họ đang sở hữu trên cả 5 thành viên và linh hồn rồng lửa nữa sức mạnh đang được tối ưu hóa từ từ DK ở hai đường và Budon đang là người để lẻ bốn bốn đang được DK triển khai Han Walai không có cách để phòng ngự lính họ không có con bài nào phòng ngự lính tầm xa cả thứ duy nhất mà Han Walai đang bố bí vào là cái súng hỏa ngục của xem đi nhưng nếu như xem đi anh ta đứng lên cao và clear những cái con lính với việc là cường hóa cái thứ bộ lại Baron của DK thì anh ta sẽ tự đặt mình vào trạng thái nguy hiểm nên nhớ rằng Leona là một vị tướng mà vẫn có khả năng mở giao tranh tới từ bên phía của Dabunkia và DK vẫn đang khiến cho Han Kong Esports rất ngột thở ở phút thứ 25 này Trên nhau trăm chỉ số lính của cả hai người chơi đình giữa rồi ờ, đã chạm ngưỡng uh, trên lịch quá lớn và có thể thấy như bên phía của Han Kong có lẽ họ cũng đang cố gắng được có thể mong chờ vào tình huống giao tranh cuối cùng của mình với cái Google Combo trong một thần cũng đang bị bóc điêu cách rất là dễ dàng và đội hình lớn từ bên phía của Dabunkia bắt đầu tràn vào một ván thi đấu khá là tròn trĩnh và rất chuẩn mực đến từ bên phía của DK Chưa có bất kỳ một sai lầm nào quá lớn à, Thật ra để gọi là những cái tình huống hơi chỉnh mãn thì có thể thấy Budon bị gài ở khu vực đường trên một vài pha Nhưng đó chỉ là một vài pha anh ta bị gài mà thôi và bản thân của Budon cũng đã làm quá tốt ở trong dàn landing rồi Một ván thi đấu quá triệt để mà đội hình đến từ bên phía của Dabunkia họ triển khai và những cái ưu thế đến từ Dabonkia họ xây dựng được phần lớn là nhờ vào cái khả năng kiểm soát tốt của cây niên ở trong giai đoạn đầu Nhưng còn Olaf anh ta hoàn toàn out jungle so với on pick và khiến cho người chơi đi rừng của Hanwalai gần như không có bất cứ một đóng góp nào Ở khoảng tầm 15 phút ban đầu dành cho Hanwalai cả tất cả những gì mà on pick anh ta làm được là gần như là zero anh ta không ăn được bất cứ một con rồng nào, anh ta không ăn được bất cứ một con sứ giả nào cả Chỉ gọi là đi sau cây niên với những bước di chuyển thần tốc và nhanh hơn rất là nhiều tới từ người chơi rừng của DK và Bây giờ thì DK đang tiến tới cái trụ ngoài cuối cùng của Hanwala Esports Cái trụ thứ bảy Ở trong cái ván đấu này của Hanwala chuẩn bị được tháo rỡ Với khả năng gây sát thương tầm xa đến từ một con dinh đã hoàn thành xong cho mình Thêm một cái kiếm BF nữa ở là bấm bê về nhà vừa rồi Sắp sửa có vô cực tính từ Độc Đàm rồi và Khả năng gây sát thương của con dinh tầm xa ở thời hiện tại là tương đối ấn tượng Trong khi đó thì Showmaker vẫn đang giữ được một cái mạch farm rất xuất sắc của mình nếu như có một cái thông số về cái khả năng Flame Horizon, khả năng mà vượt 100 chỉ số lính so với lại người chơi đường giữa của đối phương ở tại LCK ở thời điểm hiện tại thì tôi tin rằng Showmaker anh ta đang là người đứng đầu ở chỉ số đó với khả năng giữ mạch farm và một cái khả năng tự đẻ lính tự farm rất ấn tượng tới từ Midlander của Dabunkia Bây giờ một ván thi đấu mà có thể thấy như ui pha tấn công dành cho phía của Đông Quân Ga bắt đầu có dấu hiệu để có thể lao vào kính được cái kinh hưng phấn đến từ Đốc Đàm lượng sát thương gây ra là nhiều đẻ luôn cho mình đó băng địa chấn khả năng cấu điện máu từ tầm xa là tốt đối với cơ nữa họ triển khai một ván đấu mượt quá ờ, rất áp đảo đi cây có được trụ thứ bảy của Hàn Quang Esports với chỉ đơn giản là họ không cần dẫn trước về chỉ số điểm hạng gục nhưng với linh hồn rồng và bộ lại Baron vừa sở hữu đi cây đã có trụ thứ bảy ở phút thứ 28 và thậm chí là họ còn chưa muốn bấm bê về nhà để shopping sẽ là một đường nữa dành cho đi cây trang ở khu đường giữa nhưng mà họ vừa bóc tách thêm với trụ thứ ba nhưng không quyết định là lùi về có thể thấy như một đam quân kia kỹ càng một đam quân kia không mắc đi sai lầm và một đam quân kia của những cái năm đỉnh cao phong độ bắt đầu hiện hình à, nói là nói như vậy thôi có vẻ cũng hơi quá bởi vì cái kèo thuốc thử ở trong cái loạt trận này đặc biệt trong cái thi đấu đầu tiên tôi cảm giác chưa nặng cho lắm nó, nó thể hiện một cách rất đơn giản đó chính là cái khả năng đi đường đến từ bên phía của Đông Quân Kia vượt trội hơn hoàn toàn Ngoại trừ khu vực đường dưới thì không trắng triệt để Còn khu vực đường trên và khu vực đường giữa là một cái sự khác biệt quá lớn Mà cơ cũng như Budon mang lại ở trong cái kèo thi đấu này Đu Đu thì sau một khoảng thời gian mà anh ta dự bị và thay phiên ở trong cái đội hình đến từ bên phía của Hai Wallai Cảm giác như là cái khả năng cũng như là cái kinh nghiệm xử lý của Đu Đu thì nó cũng chưa chưa được tốt Và anh ta đang hơi bị ngợp khi mà đụng độ cùng với Budon. Mặc dù là Budon đang không có được phòng độ cao nhưng rõ ràng ở trong cái kèo đấu uh, Camille và Gwen này thì tôi đang cũng phải dành lời khen dành cho Budon với việc là anh ta ít nhất là có hai tình huống bị can thiệp lên cánh trên với áp lực bởi siêu giáng thế và tối hậu thư của hai player bên phía hàng online sport nhưng anh ta vẫn giữ được một cái chỉ số farm cực kỳ ấn tượng. Anh ta cũng chuẩn bị Flame Horizon vị trí của Dudu rồi. Sam đi ở cánh dưới đang đơn độc và đây sẽ là dòng ngàn tuổi được đi cây triển khai. Hanwha Esports Chắc là họ cũng sẽ không thể ra được Ừm, hồng ngàn tuổi ăn nhanh quá, sát thương bây giờ là nhiều quá rồi Đã có mũ đến từ Showmaker rồi Ba món trang bị hơn đến từ Budon nữa 
đây ván thi đấu kiểu dạng là Hangola vô chơi game xong mà hồi tự thua hồi gần như là bất lực đến từ thậm chí là kể cả giai đoạn cấm và chọn thì tôi cũng đánh giá là bên phía của Đông Volca họ làm rất là tốt những cái sự lựa chọn kiểu dạng là uh, Victor nè rồi xong rồi kể cả quen rồi chưa kể đâu cái con bài tẩy có thể gọi là tẩy cũng được bởi vì Olaf nó không có xuất hiện quá nhiều ở trong cái beta ở trong dàn vừa qua và một cái lối chơi kiểm soát rất triệt để mà Canyon đã dành ra trong ván thi đấu này anh ta có khả năng ao rừng gồ nhưng anh ta không anh ta chuyển dịch cái cái sự chênh lệch về mặt chỉ số quái vật rừng bằng cái cách mà anh ta kiểm soát những cái mục tiêu anh ta hy sinh cái khoảng thời gian của mình để có thể ăn thêm nhiều mục tiêu dành cho đội hình đến từ bên phía của đông kia và những cái sự hy sinh đến từ cho canyon thì phần nào đó mang lại rất nhiều lợi thế dành cho phía của đông kia trong bản thi đấu này rồng được ăn từ rất là sớm linh hồn đồng lửa linh hồn gồm ngàn tuổi rồi cả bù lợi baron nữa còn cái gì mục tiêu nào khác để cho bên phía của đông kia khai thác hay không thì cây đang rất chắc họ đánh rất chắc nào tất cả mọi thứ rồi Budon siêu giáng thế chuẩn bị đáp xuống Budon anh ta vẫn đang sử dụng cho mình cắt rất đau tôi đu buộc phải lui về tối hậu thư Ôi, một và bốn. siêu giáng thế nhưng đây là một cân bốn Budon chắc là vẫn phải nằm nhưng anh ta kéo theo được một người đó là đu đu vợ ở góc này thì sau đây on flick dính cho mình thái dương hạ sàn đang bị bổ rất đau bởi cây niền và người chơi đi dư của đàn kia đang cho thấy sức mạnh của mình với một olam với tình huống có được cho mình như là double kill tốc biến bắn luôn đến từ độc đam sau khi anh ta dính ánh trăng dẫn lối của sam đi và chiến thắng dành cho đi kể phút thứ ba mươi ai da thậm chí là di chuyển vào hồ nước của phía đối phương để có được cho mình đó nét kẻ có được điểm hạ gục à, của anh ta ở trong cái pha thi đấu vừa rồi luôn một chiến thắng nó gọi là tròn chỉnh và rất là đúng vào cái sách giáo khoa mà bên phía của đông quân kia đã trình diễn ở trong bản thi đấu đầu tiên này đông quân kia có lẽ đã căng không còn vui đùa nữa thành tích ở thời điểm hiện tại là cái thành